ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ സി അക്കാഡമി ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ ലെറ്റ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ഇൻ ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ബി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദി ഫ്രീക്വൻസീസ് ദറ്റ് ആർ സെൻറ്റർഡ് അക്രോസ് എഫ് നോട്ട് this is the main lobe which is centered across the frequency f dot and if you take this main lobe here the maximum frequency is f not plus fb and the minimum frequency is f not minus fb let us consider tb which is bit duration therefore we can find fb which will be equal to 1 by tb here fb is the maximum frequency in base band signal if we consider the spectrum of bpsk signal if we consider this main lobe it is centered across the carrier frequency f not and it will extend from f not minus fb up to f not plus fb therefore the bandwidth of bpsk signal can be given as highest frequency minus lowest frequency in main lobe of the spectrum so we can write bandwidth is equal to if you consider this main lobe so here the highest frequency is f not plus fb f not plus fb minus the lowest frequency is f not minus fb so it will be f not minus fb so we can write bandwidth is equal to f not plus fb minus f not plus fb so we can cancel out these two term we'll get bandwidth of bpsk signal as 2 fb so we can say the bandwidth of bpsk signal is equal to twice of the maximum frequency in base band signal so the bandwidth of bpsk signal is equal to twice of the maximum frequency in base band signal you can do the same calculation by considering the main lobe which is centered across minus f not at that case you need to take the maximum frequency as minus f not plus fb and the minimum frequency as minus f not minus fb so if you do the calculation you will get the bandwidth as 2 fb itself this is about the bandwidth of bpsk signal i hope you have understood the topic thank you